キリュウの兄貴待たせたなあれから広島の状況は変わらねえか何か新しく分かったことは今も広瀬のおやつさんとは連絡が取れません春人をどこかに連れてったきりですあのおやつさんが土下座したいうんじゃなんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃロウが言うには春人には何か隠された価値があるって話だったえそして春人の父親は立川じゃないらしいなんじゃとそんそんなロウと話したことはおいおいお前らにも話す今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえほいじゃが兄貴さっきまた広島から連絡があったんじゃ松永と高志の話だと本家の連中も広瀬のおやつさんのことを探しとるらしいんですわ組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で小清水あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分をよう分からんがロウって男の話を真に受ければ坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ本家の狙いも親やさんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃとにかく広島に戻ろう広瀬一家の連中松永と田頭は無事なのか大丈夫です今は本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってましたモレノか危なっかしいの広瀬のおやつさん探しとんならいずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃがたとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だどちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こうカムロ町を出るぞお前らもすぐ支度してくれ兄貴ああ兄貴まずはモレノに向かって使わさい松永と高城がわしらを待っとりますけでも頭本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話ですあいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ今はあいつらに構ってる暇はねそうじゃ連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し取ったら相手が本気じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで<音声>おうそこの踊りら止まれや兄貴あんなら本家の連中じゃやっぱり桐生じゃそれに広瀬んとこの子分じゃのう広瀬のじじいはどこじゃ隠すとためにならんで話だけで済まそうって態度じゃねえなお前らに付き合ってる暇はねえんだ出直してもらおうか踊れなめとるんかこらうわっ<音声><音声><音声>
綺麗な兄貴、早うモレノに行きましょういちいち小川なり中を相手にしとったら、キリがあるやせって。あ、キリの兄貴、カジラ、ユータ、みんな無事じゃったんか。おお、当たり前じゃろうが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配つがどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城をぶち心配しとったんじゃ。もう、なんじゃキヨちゃんまでおったんか桐生さんたちがここに来るって田頭君から知らせもらったのごめんなさい桐生さん私が春人君を預かっていたのにこんなことになってな何を言うんじゃキヨちゃんあんたの責任だなんて誰も思うてらせんわいほいじゃけど何があったんじゃキヨちゃんはうちのおやさんが坊ちゃんを連れていくとこを見たんか何にしても座ってつかさい話せば長くなりますけい夕方ごろスナックを開ける準備してた時でした広瀬の親分さんがフラッとうちに来て春人君の顔を見に来たんだって親分さんが店に来ることは前からよくあったし春人君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってたそれで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんですでもちょうど切らしちゃっててそれで私春人君を親分さんにお願いしてお使いにでキヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんかうんそれだけなのか最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったのでもカウンターに飲み代が置いてあって親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけどいつまでたっても親分さん戻ってこなくてそれで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後親さんなんかいつもと違う様子なかったかのうん普段通り冗談も言っていたしいつも通りの親分さんだった飲み台を置いてったとこ見ると誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすねカムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話したそのロウがこう言ってたんだ達川はハルトの父親じゃないとそしてハルトにはカムロ町で抗争中の組織にとって何か重要な価値があるってなじゃけ小清水の頭が親さん探しとるんも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃおほいじゃもしかして親さんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかのじゃったら清美さんに一言言うとってもええじゃろうがキヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんでいや全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ今確かなのはそれだけだくそ親さんどこにハルトを連れ出したんじゃあの、キリュウさん本当にごめんなさい私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことにいやあんたは何も悪くないでもそれよりあんたには一つ言っとくことがあったえカムロ町で染谷とやり合ってな多分あいつとは
いつか何らかのケリをつけなきゃならないああの人と桐生さんがどうしてソメは登場界の六代目を罠にはめて無所に送ったはめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだすまないあの人と私はもう他人だからだがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか私はその子を置いて染谷から逃げたんです私は昔から逃げてばかりなのこの町からも高校を出てすぐ逃げ出したこの何もない町がずっと嫌だったからそれで東京に行ったの向こうでは初めから水商売だった銀座のホステスをしてちょうどバブルの頃それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかったそのままあっという間に30歳いろんな客を相手にして世間の裏まで知って気になってたそして悪い客に捕まった肩書きは不動産の社長だって言ってたけど知らないうちに私は借金を背負わされててしかもその人の後ろにはヤクザがついていたそのヤクザがソメアだったのかうん違うのそのヤクザたちから私を守ってくれたのがソメアうんソメアも客の一人だったでも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見てその時ソメヤは何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの吸われることはねえよえ俺がなしつけといたあいつはもう二度とあんたの前には現れない東京から出てったよあんたにはもう借金もない自由の身だ<笑>しっかりしなよあんた俺よりずっと年いってんだから私のためにどうしてキヨちゃんあのソメアとそがなことがナゴモくん私のことを幻滅したでしょこの町を捨てて東京でいい気になって騙されたバカな女だなってソメアとはその後結婚してすぐに娘もできてでもやっぱりあの人の女でいることは怖かった子供のためにも
ヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど染谷は聞いてくれなかったあの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られるそして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた私にはもうあの生活は限界だっただから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとしたそれを染谷は許さなかったんだなあの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた何度も何度もアンケートをそれで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げたあの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったからあの子が今幸せでいるのかそうじゃないのかもう何もわからないあの時逃げたことは今でも後悔してるでもやっぱりあの時私はああするしかなかったの暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか<笑>だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの何を言うるならこのバカタレがえあんたは何ちゅうバカなんじゃあ,あ<笑>親でおることに資格なんぞいるんか自分が腹痛めて産んだ子じゃ今でも会いたいんじゃろそがな他人ずらするんはやめなくもくんあんたが昔子供を置いて逃げたわ他にやりようがなかったんじゃろ<笑>ほんでももしあんたが望むんじゃったらわしが動画してでも染谷から娘を取り戻したる子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんかすまんのキヨちゃんじゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼なじみのわしだけじゃけあんたにはしっかりしてもらいたいんじゃありがとう南雲くんえもしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか、南雲こっちのことはいいお前はママについててやれいえそうはいかんですよ今はうちの親さんを探すのが先じゃ何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけんわしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけあの頭それわし考えとったんだけどな何じゃここでじっとしとっても何もすまんいっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの
どこか心当たりがあんのか松永まあいくつかはお前らもなんか心当たりの場所あるじゃろうへえなあこともなですわドルキーリュー小顔のとこにおったんかふん一人でいい度胸じゃのう陽明連合会か広瀬のじじいはどこじゃお前らはなんで広瀬の親分を探してるそれとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方かふんグダグダ話すより踊りの体に聞いた方が早そうじゃのうここで蹴りつけたるとキリュウ。ドジマの竜がなんぼのもんか、見せてみや今さら何言ってやがる先に手出してきたのはそっちだぜおうじゃったら殺せややってみこっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃほら殺せはいおやらんかいくだらねえ芝居はよせ大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだながああお前らなんで広瀬の親分を探してるし知らんわしらは腰水の頭に言われて動いとるだけじゃひ広瀬と赤ん坊を見つけてから抑えろってそれしか知らんのじゃじゃあ<笑>俺には陽明連合会なんてどうでもいいちょうど潮時だな。マス添えを知っているな
あいつは今どうしてるバス添えのおじき東京で何ぞ仕事に行っとるはずじゃ東京の仕事ってのが登場会の染谷と杯交渉とか言うとったなるほどだが多分あいつはお前らに嘘をついてな何の話じゃマス添えのおじきが何じゃ言うんじゃいずれお前らにも分かる踊れキリュウいつかぶち殺しちゃうとこれ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙った。スナック砂時計ここかすまないあんたこの店の人かあら初めてのお客さんねうちはめったに店開けとらんのによう小がなとこを見つけたねそれともどなたかのご紹介このマッチを持ってた人を探してるんだへえ広瀬一家の親分なんだが最近この店に来なかったが<笑>思ったより早くいらしたんですね桐生さん俺のこと誰かだ広瀬の親分さんよ今日店を開ける前うちに来てくれんさったんよ何だとあたあてに伝言を預かっとりますよこれから龍南神社に来てほしいと場所わかるああこの間スナック清美のママに案内された清美さんねやっぱり男は美人のママがいる店がええか親分はここに来た時赤ん坊を連れてたかええー、かわいい子じゃったそうかわかった助かったよいいえどういたしまして人んちの庭で好き放題やってくれますの桐生さん。あんたには一遍広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃつまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろわしら広瀬のじいさんに話があってのとある赤ん坊を探しとるんじゃあんたじいさんの居所知っとるのああほう俺もあんたに聞きたいことがある春人を狙う理由だあの子に一体何の価値があるのか本家若頭のあんたなら知ってるよなとど<笑>のつまりお互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃそうみてえだなあんたと大手からずっとこん時を待っちょったすぐ後悔することになる望むところじゃ
ねえと思ってるのはお前だけだ。わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわそうかそれより腰水を起こせそいつに聞きたいことがあるそんな必要はねえよ清水はそのまま寝かせといてやんなどうせ大したことしちゃいねえから桐生さんあんたが知りたいことは全部この俺が知ってる待ってっとどっから話したもんかまああれだまずは一言謝っとかなきゃいけねえな桐生さんあんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね俺もちょっと余裕がなかったんだほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃわしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんでお前らをどこまで巻き込むかなかなか腹が決まんなくてなどういう意味かいの俺にはさずっと前からお前らに隠してきたことがあるキルさんあんたにもだ沢村遥って女の子とそこの坊主はねこの町を出てからカムロ町で事故に遭うまでの間ずっとこの俺が面倒見てたんだなおおやさんなんじゃそりゃわしらは今まで蘇我のこと一言も聞いとらせんで蘇我になったんじゃ誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだその坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でねあの達川が坊主の父親じゃなかったってことは桐生さんが鴨野町で確かめた通りだよ坊主の本当の父親は別にいるそいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだヒロセの親分それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね
そいつはあんたもよく知ってる男だよキリュウさんこの場にいる全員がよく知ってんだ何坊主の本当の父親はねまさかお前が宇佐美優太俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。の人たちはみんな何も言わねえけどはるかちゃんがこういうやつらから隠れたがってるって事情も本当は分かってる多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう特に南雲の頭なんかは芝居が下手だからでも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよこの町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだからゆうたくんきまずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さないだからさできればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよなうさみゆうた。俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ<笑>う嘘じゃろユダ踊れ何黙っとるんじゃなんとか言わんかこら。すみませんお前がはるかとなんで早を言わんかったんじゃこのバカたれ踊れ心当たりがあったんじゃろうがそれをなんでじゃ立川がハルトの父親だって話だったから
まさか俺だとはほうちょ待てユウタお前はるかちゃんとそのゴムとかつけんかったんか<笑>嘘と正直に言えやし自然とそうなったからだって一回だけだったんすまさか一回だけでもうバカだねよせ今そんなことしてる場合じゃねえ親分俺には腑に落ちません雄太本人も知らなかったのになんであなたはハルトの父親がユータだとた確かにそうじゃいろいろややこしい話でさなそうだろうな,なんじゃそれお前はマスゾエなんでお前がここにマスゾエ広瀬さん約束は守ってもらいますよこれで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がないなら全部ごまかさねえで話せよそうすりゃどこでも逃げられるように俺から崩す会長に口聞いてやるから話がまるで見えん一体何なるだこりゃなんで俺がユウタをボートの父親と知ったかってどこまでだったよなそもそもの話一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でねそれがなぜかってえとこいつらユウタのことをおかげの頃からずっと監視していたからだユウタを監視な,なんだよそれなんで俺が監視されなきゃいけねえんだよそれはお前が採用会の後継者だからだああ宇佐美優太は採用会の総帥牢の血を引く実の息子だな何言ってんの牢の息子はジミー・ロウ三ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ話が見えねえぞマスゾエジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが宇佐美優太はその弟つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことでそいつは採用会の正当な後継者になったんだよ桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだなマスゾエよ採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだだがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきただから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する血の絆血縁ってことかああ組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められるあの江戸もボスのいとこでなそして組織の跡目を告げるのはボスの血を分けた子供だけだだがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かるだろう
後目争いだ後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて組織は敵味方に割れるだからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ雄太がその保険っちゅうわけかそんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんかそんな話急に言われたって信じられるかよ信じる信じないはそっちの勝手だだがお前は親のことを何も知らず物心つく前から施設で育ったろうが俺と達川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ真実に気づかせないように死なさないように何年もの間なそれが採用会から俺たちに与えられた命令だった俺たちは親に捨てられ採用会に拾われた兵あいつだ組織に与えられた人生しか許されねえそれじゃ達川はそのために俺のダチになったのかガキの頃からずっとあいつはお前に中国語も学ばせたろそう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがなそれもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだくっ俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた何から何まで俺のことを見てたってのか<笑>沢村遥との出会いから慣れ初めもな何な,なら全部この場で言ってやろうかだからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいたバカなお前はその時も何も知らず脳天気にしてたもんだそれでお前は達川と一緒になってあの子に子供を下ろせって言ったんだよなな<笑>そうかほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかったそれに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く余計な目をつむこともお目付け役の仕事だ踊れ勝手なこと言い合ってからにだがその矢先今から1年半前沢村遥はこの町から忽然と消えたそこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだですよね広瀬さんその時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさその拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ普通でいられるわけねえよなあの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけどまあ俺の方にはいくらでも暇があったからさあの子は自分の穴の中にできた小さな命をさでたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよてめえの都合で子供を振り回す親ってのになんか思うとこがあったらしいなな要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよそのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った
だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ何もなかったことにして済ませられるはずだったその後採用会がカムロ町に進出してきたが俺と達川はそのまま隠し通すつもりだっただがそうもいかなくなっちまったローの長男がカムロ町で岩見恒夫に殺されたからかああそうだジミー・ローが殺されたことで雄タは後継者の保険から本命に格上げされたそして組織は雄タを採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めたつまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だっただから俺と達川はそれこそ血まなこになって沢村遥の行方を追ったよ組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだそれ以外に俺たちの助かる道はないと思った先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だったこの陣外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ踊れる一体何じゃ小がな赤ん坊本気で殺そうっちゅうかあああのロガそんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのかあんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ価値観の違いってやつだな赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだもし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば死んでも後継者になるとは言わねえだろうだがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒雄を頼ったってわけだそしてやつは俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出したその後一体何があったのかあの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよた達川が遥ちゃんをあいつは何でそんな真似をこれは俺の想像だがあの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな達川が遥を引いたって話本当に間違いねえんだろうなはあ確かだよそして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだくっそ一体何がどうなっとるじゃん
あとはあんたらも知っての通り達川は西洋界に殺されたよ赤ん坊を岩見恒雄に売ろうとしたことがバレてな<笑>あいつの殺され方見たかそばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ江戸は女が死ぬのを立川にじっくり見せつけた後喉を切り裂いて心臓をめった刺しにしたいくら西洋界に忠誠を尽くそうが俺もいつ立川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ何を泣きよるんじゃ自業自得じゃろうがバカだれ<笑>俺が知ってることはこれで全部です広瀬さん約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよねなぐも坊主をしっかり抱いてやろうえこいつらハルト狙ってるかクソなんじゃ踊れない。みんな下がってる親分とハルトを頼むこの人は自分の
내가 직접 처리한다. 오말 한중기 난데 오마이가 고거니 그사 소고도기 잡아라 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠! 키리사 あなたとはこんな形で再会したくはなかった 今日はこれで失礼します 유타. 아, 아니 키. 하루토가 또 났다. 소레가, 오르몬 도치에 하그리치마던데. 하루토의 것과 가시라가 쓰레데 니게테마스. 음악을 렌치오 흐리키테데 그래레바 인스케도. 또 났다가 와가르네 때 것과. 에. 데모, 쿠미노 지무쇼데 마테레바 렌락 아르토 모이마스. 아니기 아니기 오래의 것도 오고ってま 마스요네 하루카산의 것도 오 아니기 やっぱり こちらでしたか 나그모 하루토 にして使わさいさっきの連中に奪われてしもうたんじゃなんだとあいつらボッちゃんを奪った後船に乗り込みよった船ってそれじゃ追いかけらんないじゃないすかなんでソガにすぐに諦めるんじゃ踊れはあの
何しとるんじゃユタ踊れうぬけとる場合かユタこんなガキあ兄貴誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ仲間何に一番怒ってるのかわかるかお前がハルカとやったことでもそれを隠していたことでもねえぞじゃあ何なんすかこれまでのお前なら目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一問二もなく助けてって立ち上がったはずだ南雲たちのようにな<笑>なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ自分にマフィアの血が流れてるからかそれともお前のその血をハルトも引いているからかだがどっちにしたって同じことだそんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえあ兄貴自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな誰の血を引いているかで人を見るなそれができねえようじゃお前も結局ロウと何も変わりはしねえぞ命に変えてもハルトを取り戻すお前はそこで指くわえて見てりゃいいだがそん時は二度と俺の前に面は見せんな私が言いたいこと兄貴が全部言うてくれたわ兄貴いいのが船を出しとるはずじゃおいこっちじゃもう全員揃っとるで早く来いじゃあいつでも出れるで、ナギモ待ってくれあ<笑>俺も俺も連れてってくださいお願いしますユータ俺はあいつを助けてやりてえんですなのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた俺はハルトのおむつ何回も変えたんすようんこもしょんべんも何度も引っ掛けられたでも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいんですハルトはハルトは俺の子なんですだから俺も
一緒に行かせてください当たり前じゃはいを乗れやこのバカだれ<笑>ええじゃろ兄貴バカ野郎野暮なこと聞くんじゃねえわかりましたどうも本に来ますわ漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ間違いないで赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろうそいつらどこに向かったんじゃ操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろうどうやらそこに紛れとったらしいで資材に紛れてったどういうことだまあ見たらわかりますわ確かに船ごと身を隠すには持ってこいの場所かもしれんそういやマス添えはどうした神社で襲われた時逃げたきりですわほっとけえんじゃあのけどおやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうがまあそういうねただひがしかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃノー、no, 兄貴あいつらは人言派だ連中の中に半巡儀がいた間違いないあいつが広島に誰がさらったにしても黒幕は嫌味つねおだろう親分俺にはまだよくわからねえことがありますなんだこの尾道と西洋海とのつながりですあ雄太はガキの頃からこの尾道に至って話でした増添へ立つかわって平敗津の二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない西洋海と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずですさすがだねけど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古いうちのクルス会長と西洋海との付き合いは戦前からあったらしいね戦前言うたか70年以上前じゃん会長はともかくロウはそこまで年いっとらんじゃんおうだからその頃の西洋海の頭はロウの先代だよで戦争で一旦切り切いた付き合いがまた始まったのは30年ぐらい前だな西洋海はロウに代替わりしてた30年前その時2つの組織をつないだのがさヒーハイツの密航ビジネスだよえヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだロウはその子たちを尾道に密航させてよクルス会長がその受け入れを頼まれてさしかも会長はそのヒーハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ俺も若い頃はその授業を手伝ってたよおやっさんもそうがわなこと初耳ですわえお前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから親分その平敗津の件にはクルス会長の息子岩見恒夫も絡んでいたんですかうん、ああ常夫もローと話す機会はあったろうなそうかそれが尾道と西洋海を結ぶ因縁だったってことかその因縁じゃったらもう一つあるぞが兄貴うんこれアジア外でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密を言うやつじゃピチーなおいたおたとっていい深藏着不能被人知道的秘密何だそれ
聞いたことねえないやわしそれ少し心当たりありますわなんなら来栖会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど地元の政治家だけ取っちゃいますそのもっと上の連中昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃそれが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃなんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのはもしかして大道寺実ですか大道寺おお確かそんな名前のはずじゃよう知っとったの前にテレビでやってたのを見たんで戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが陰で日本の政治を操っとるっちゅうてオイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわくだらんよたいいよってどうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうがおお見えてきたであそこじゃ兄貴あれは造船に使う資材じゃわざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃあそこにハルトが。よ、キリュウさん悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよええもちろんですなあお嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな俺も迷っちゃいたんだけどよ坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってねまあ結果がこのざまだけどよ坊主のこと頼むよキリュウさんそれとさいつだったかお嬢ちゃん親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜはるかがあの子があんたにも黙って消えたのはさいつかあんたのところに帰るためだったんだよな必ず。俺たちでハルトを無事に取り戻してきます親分キリの兄貴ああお前ら行くぞおや
先ほどはどうも赤ん坊は大事に扱っていますよキリュウさんお前半純期ですが今日はお招きした覚えはありません今すぐお引き取り願いますその上であなた方にはやっていただきたいことがありますそれさえ進めばハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ俺たちにやらせたいこと正確に言えばそれができるのはユウタ君だけですお近くにいるようでしたら彼にお伝えください太陽界のロウを殺すようにのせ何だとユウタ君なら父親であるロウを警戒させることなく近づけるでしょうですが我々にはロウの所在をつかむことさえ非常に難しい実際アジア外にあなた方が乗り込んでいった時あのロウが姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでしたそういうことだったのかお前らはユータにロウを殺させるためにハルト期限は3日ユータ君もロウを殺せばさすがに生きては戻れないでしょうしかしもしやっていただけないのであればハルトを殺すのかまだ言葉もしゃべれない一人で立つことさえできねえ赤ん坊をお前のスポーツマンシップでやるはどこに行った男として美しくありたいとか抜かしてなかったかくったらねえ真似する前に俺と蹴りをつける半純期こっから先お前に会いに行くのは俺一人だだがそっちは何人いようが構わねえお前も男だった逃げずに受けろ聞いてんのかわかりましたキリュウさんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません私のところまでたどり着ければの話ですがねお待ちしていますキリュウの兄貴どうなったです今の電話反準備からすよね聞いてた通りだこっから先は俺一人で行かせてもらう兄貴いかんですってまだ相手は何人おるかもわからんのじゃいくら兄貴でもたった一人じゃ全員で行けばハルトの安全は保証されねえ他の交渉材料を思いつく時間がなかったそうハルトは必ず俺が取り返してくる俺に任せてくれ
おっしゃってた通り本当にお一人でここまでいらしたんですね桐生さんそっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ<笑>あいにく残っているのはもう私一人だけですどのみち神軍派という組織はこれで終わりでしょう一つだけ確かめておきたいことがあるお前らをバックから動かしているのは岩見常雄で間違いねえなええアジア街の火事があった後我々に近づいてきたのが岩見常雄でした登場界と採用界の構想を煽れるだけ煽ってほしいとねなるほどその見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか彼は金払いのいい男ですこちらもその分の仕事はしましたがねあいにくローは取り逃しましたが息子のジミー・ローを殺したのも我々です何そうそうあの達川君とも仕事をしましたよあの日カムロ町で達川君が沢村遥香を車で引いた時は私もあの場にいましたなんだと達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした目的は今回と同じようにユウタ君にロウへの資格となってもらうためですなるなんで達川はハルカを引いた達川君はドジを踏んだんですよ誰もあんな結果を望んだりはしていませんあの事故の数日前達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました身を隠していた彼女には衝撃だったはずですしかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだとそのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだとしおらしく訴えたそうですその気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこないその上達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りましたそんな彼をお嬢さんが疑いきれなくても責めることはできないでしょう達川はなぜハルカをわざわざカムロ町におびき出した沢村ハルカが隠れていた集落は非常に狭くことを起こせばすぐ騒ぎになりますしかしユータ君を資格としてローへ放つまでは赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかったその点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけですたとえ悲鳴を上げられようがあの町では誰も気に留めませんそしてあの日カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は
赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われましたその車に乗せさえすれば達川は彼女たちを岩見恒夫のもとで監禁できたでしょうしかしだからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようですそしてもしあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょうしかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった母親の強さというのは大したものですそうかテメルがあるかあれは事故ですよそれに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。ハンジュンギお前がそこまで話すってことは、俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では、何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですが。これで思う存分あなたとのけりをつけられるここに我々を止める者はもう誰もいません思う存分殺し合いができますね桐生さん望むところだこれが神言派の最後の花火だ私は悪かったな、ハルト。き、キリュウさん。や、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。<笑>あなたにだったら殺されても悔いはありません子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない
いつまでそんな甘いことが言えるのか岩見常をもうロウもその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ彼らはどんな手でも平気で使ってきます<笑>それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷりつかりながら筋を貫いていくんでしょうねあなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない尾道の秘密か何だって言うんだそれは誰が何を隠している隠しているのは陽明連合会のクルス会長ですそしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。